நம்ம எப்பவுமே ரசிச்சு ருசிச்சு சாப்பிடக்கூடிய ஒரு உணவுனா அது அம்மாவுடைய கைப்பக்குவத்தில் இருக்கக்கூடிய உணவு தான் அந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட்டான ரெசிபீஸ் நம்மளுடைய அம்மாவுடைய கைப்பக்குவத்தில் இருக்கக்கூடிய ரெசிபீஸ் தான் நம்மளுடைய உப்பு மிளகுமே நம்ம பார்த்துட்டு வந்துட்டு இருக்கிறோம் ஸோ இன்னைக்கு ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் பியூர் வெஜிடேரியன் தான் உங்களுக்காக காத்துக்கிட்டு இருக்கு ஸோ அதுலேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ரெசிபி வந்து யூஸ்வலாக இந்த ஒரு இன்க்ரீடியன்ட் வச்சு நம்ம பஜ்ஜி தான் அதிகமாக சாப்பிட்ருப்போம் ஆனால் அதை வச்சு ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு கிரேவி ஆர் கொஞ்சம் வந்து ஒரு திக்கான ஒரு கிரேவின்னு கூட சொல்லலாம் அந்த மாதிரியான ஒரு ரெசிபி தான் உங்களுக்காக காத்துட்டு இருக்கு நல்லா நம்மளுக்கு வந்து இன்னும் அதிகபட்சமான சாப்பாடு எதுவாக இருந்தாலும் கொஞ்சம் மெயின் கோர்ஸ்லாம் எடுத்துக்கிறதுக்கு ரொம்ப சப்போர்ட்டிங்காக இருக்கக்கூடிய ஒரு சைனிஷ் தான் ஸோ உங்களுக்கு காத்துட்டு இருக்கக்கூடிய ஃபர்ஸ்ட் ரெசிபி மிர்ச்சிக்கா சாலன் ஸோ மிர்ச்சிக்கா சாலன் செய்வதற்கு தேவையான பொருட்களே என்னென்றதை பார்க்கலாம் பஜ்ஜி மிளகாய் அரை கிலோ தயிர் முந்நூறு கிராம் பெரிய வெங்காயம் ஒரு கப் புளிக்கரைசல் அரை கப் கசகசா ஒரு டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் அரை டீஸ்பூன் சீரகத்தூள் அரை டீஸ்பூன் மிர்ச்சிக்கா சாலம் செய்வதற்கு தேவையான பொருட்கள் என்னன்றது பார்த்துட்டீங்க மிர்ச்சி அப்படின்னாலே வந்து மிளகாய் காரம் தான் ஸோ இதுல வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய மிளகாய் பஜ்ஜி மிளகாய் ஸோ இதுல யூஸ்வலா நம்ம வந்து பஜ்ஜி தான் போடுவோம் இதை வச்சு ஒரு ரெசிபி நம்ம வந்து செய்ய போறோம் ஸோ ஏன்னா நார்மல் பச்சை மிளகாய் விட இதுல வந்து கொஞ்சம் காரம் கம்மியா இருக்கும் ஸோ இப்போ என்ன பண்ண போறோம்னு பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் வெங்காயம் தக்காளி இதெல்லாம் தனித்தனியாக அரைச்சி விழுத எடுத்துக்க போகிறோம் அண்ட் அதோடு சேர்த்து இதில் வந்து நம்ம கொஞ்சம் ஸ்பெஷலாக கொஞ்சம் ஒரு சில கிரேவியும் ஆட் பண்ண போகிறோம் முதல்ல இப்போ நம்ம ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி குக்கிங் ஆரம்பிச்சிடலாம் ஸோ பேன் வச்சு இது நல்லா சூடானதுக்கு அப்புறமா கடுகு வெந்தயம் இதை போட்டு இது நல்லா வந்து பொரியட்டோன்னு அதுக்கப்புறமா நம்ம இதில் வெங்காயம் அரைச்ச வெங்காயம் ஆட் பண்ண போகிறோம் ஸோ இதெல்லாம் வந்து நான் ஆயில் ஹீட் ஆகட்டும் அதுக்குள்ளே நம்ம வந்து வெங்காயம் தக்காளி எல்லாம் தனித்தனியாக அரைச்சிடலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் வெங்காயம் அது எப்படி விழுத அரைக்கிறோமோ அதே மாதிரி எள்ளு கசகசா தேங்காய் துருவல் இது மூணுத்தையும் வந்து நம்ம நல்லா கிரே கொஞ்சம் விழுது மாதிரி அரைச்சி எடுத்துக்க போகிறோம் அதான் வந்து இதில் ஆட் பண்ண போகிறோம் ஸோ இதெல்லாம் நான் பண்ணிட்டு வரத்துக்குள்ளே இன்றைக்கி சமையல் அறையில் என்ன டிப்ஸ் உங்களுக்காக காத்துக்கிட்டு இருக்கிறதுக்கு பாருங்கள் இன்றைக்கு சமையல் அறை பகுதியில் மஞ்சளுடைய பயன்கள்லாம் என்னன்றது தான் உங்கள் எல்லாருக்குமே நான் டிப்ஸாக சொல்ல போகிறேன் மஞ்சளில் புரதம் சத்து விட்டமின் ஏ விட்டமின் சி அதிகமாக இருக்கிறதால நம்ம உடம்புக்கு தேவையான நோய் எதிர்ப்பு சக்தி நமக்கு கிடைக்கிது ஸோ நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அதிகமாக இருந்தாலே போதும் பல நோய்கள்லேருந்து நம்மளை நம்ம தாராளமாக பாதுகாக்கலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் புற்றுநோய் உங்களை நெருங்காமல் இருக்கணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா அதுக்கு உங்கள் உணவில் மஞ்சள் தூளை நீங்கள் அதிகமாக சேர்த்துக்கலாம் அண்ட் புற்றுநோய் மட்டும் இல்லாமல் நீரிழிவு நோயிலிருந்தும் உங்களுக்கு விடுதலை கிடைக்கணும் இன்கேஸ் நீரிழிவு நோய் வந்துருச்சு அதை கட்டுப்பாட்டுக்குள்ளே வைக்கணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்க மஞ்சளை உங்க உணவுகள்ல ரெகுலரா நீங்க சேர்த்துக்கோங்க அது மட்டும் இல்லாம இரும்பல் சளி இந்த மாதிரியான பிரச்சனைகள் உள்ளவங்க பால்ல கொஞ்சோண்டு மஞ்சள் தூளியும் மிளகையும் மிக்ஸ் பண்ணி குடிச்சாலே போதும் அந்த இரும்பலுக்கான நிவாரணம் உங்களுக்கு உடனே கிடைக்கும் ஸோ இன்றைக்கு இந்த செக்மெண்ட் மூலமா மஞ்சளுடைய பயன்கள்லாம் என்னன்றதை நீங்க எல்லாருமே தெரிஞ்சுட்டு இருப்பீங்க மீண்டும் இதே செக்மெண்ட்ல இன்னொரு யூஸ்ஃபுல்லான டிப்போட திரும்ப உங்க எல்லாரையும் நான் மீட் பண்றேன் கோவில் பிரசாதங்கள் வானவில் தொலைக்காட்சி பக்தியுடன் உங்கள் வீட்டுக்கே வந்து வழங்குகிறது கோவில் பிரசாதங்கள் ஆம் உங்கள் பெயரிலேயே திருவண்ணாமலை அருள்மிகு அருணாச்சலேஸ்வரர் திருக்கோவிலில் அர்ச்சனை செய்யப்பட்டு அருணாச்சலேஸ்வரரின் பாதங்களில் வைத்து பூஜிக்கப்பட்ட பிரசாதங்கள் உங்கள் இல்லம் தேடி வரும் இதற்கு நீங்கள் செய்ய வேண்டியது உங்கள் பெயர் ராசி நட்சத்திரம் பிறந்த நாள் மற்றும் உங்கள் முகவரியை ஒன்பது ஒன்று ஏழு ஆறு ஐந்து பூஜ்ஜியம் 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 ஒன்பது ஐந்து என்ற எண்ணுக்கு வாட்ஸ்அப் மூலமாக குறுஞ்செய்தி அனுப்புங்கள் முதல் ஐம்பது நபர்களுக்கு மட்டும் பிரசாதங்கள் வீட்டுக்கு அனுப்பி வைக்கப்படும் என்ன உங்க வாழ்க்கையிலிருந்து விலக்கி வைக்கணும் நினைக்கிறீங்க நான் உங்களோட மனைவிங்கறத மறந்துட்டீங்களா என்னோட ஒவ்வொரு மூச்சனையும் நீங்க தான் நிறைஞ்சிருக்கீங்கிறத மறந்துட்டீங்களா 
உங்களோட நல்லத பத்தி மட்டுமே யோசிக்கிற என்ன பிரியணும்னு முடிவு எடுத்துட்டீங்க நீங்க பாரு வைஷ்ணவி உடனே இந்த வார்த்தைகளை கேக்குறதுக்கு எனக்கு கொஞ்சம் கூட இன்ட்ரஸ்ட் இல்ல நீ இந்த பேப்பர்ஸ்ல சைன் பண்ணி எனக்கு வேற எதுவும் தேவை இல்ல கணவன் மேல் பாசம் வைத்துள்ள வைஷ்ணவி புரியாமல் தவிக்கிறார் இன்று மாலை ஆறு முப்பது மணிக்கு நல்லவன் படகில் செல்லும் பொழுது துடுப்பு தண்ணீரில் விழுந்து விட்டால் அவன் போக வேண்டிய இடத்துக்கு நதியை கொண்டு சேர்த்து விடுமான் எம்ஜிஆர் அவர்கள் இயக்கி நடிச்சு வெளிவந்த படம் தான் மதுரை மீட்ட சுந்தர பாண்டியன் இன்று இரவு ஒன்பது முப்பது மணிக்கு நாட்டுக்கு சேவை செய்யணும் உணர்வோடு வேலை செய்யக்கூடிய ஒரே டிபார்ட்மெண்ட் போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட் தான் கண்டுமகிழுங்கள் மதியம் ஒன்று முப்பது மணிக்கு இத்திரைப்படத்தை இணைந்து வழங்குவோம் உலக தரம் வாய்ந்த அனைத்து பிராண்டுகளும் மிக குறைந்த விலையில் வசந்த் அன்கோ இந்தியாவின் நம்பர் ஒன் டீலர் வசந்த் அன்கோ தினமும் மாலை பக்தியுடன் இறைவனை துதிப்போம் நம் பக்தி பாமாலையில் அபிராமியே சிவனின் மறுபாதியே அபிராமியே சிவனின் மறுபாதியே நாளும் புனை பார்த்து நாவார இசை சேர்த்து பாடி மகிழும் ஒரே வரம் வேண்டு தினமும் மாலை ஐந்து முப்பது மணிக்கு இசையால் இறையொருள் பெறுவோம் இணைந்திருங்கள் வெங்காயம் <laughs> இது நல்லா வதங்கினதுக்கு அப்புறமா இதில் மஞ்சத்தூள் தனியா தூள் அப்புறம் மிளகாய்த்தூள் சீரகத்தூள் இதெல்லாம் போட போகிறோம் அண்ட் இப்போ ஃபர்ஸ்ட் கொஞ்சம் இதில் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் அண்ட் யூஸ்வலாக வெங்காயம் வதங்கினதுக்கப்புறம் தக்காளி தானே போடுவோம் தக்காளி போடாமல் மசாலாஸ் போடணுன்றீங்களே ஏன்னா இது கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு ஃப்ளேவரில் வரப்போகுது ஸோ இப்போ வெங்காயம் கொஞ்சம் வந்து வதங்கிட்டு அது கொஞ்சம் ஆயில் வெளில வந்து பாருங்கள் இப்போ இதில் தனியா தூள் கொஞ்சமாக மஞ்சத்தூள் காரத்துக்கு ஏற்ற அளவுக்கு மிளகாய்த்தூள் சீரகத்தூள் இதில் தேவையான அளவுக்கு உப்பு இதை போட்டு நல்லா இதனுடைய பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் வதக்கணும் ஸோ நல்லா இந்த வெங்காயத்தோட சேர்ந்து இந்த மசாலாவுடைய பச்சை வாசனைலாம் போனதுக்கப்புறமா இதில் நம்ம தயிர் அதுக்கப்புறமா நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கக்கூடிய இந்த தேங்காய் துருவல் அதுவும் இதில் வந்து ஆட் பண்ண போகிறோம் அதுக்கப்புறமா தான் தக்காளி வந்து ஆட் பண்ண போகிறோம் ஸோ மசாலா வாசனைலாம் நல்லா பச்சை வாசனை அது அடங்கிடுச்சு இப்போ இதில் நம்ம இந்த தேங்காய் கசகசா எல் இது சேர்த்து அரைச்ச இந்த விழுதை வந்து ஆட் பண்ண போகிறோம் அதோட தயிர் கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி 
சோ இது நல்லா வதங் கொஞ்சம் நல்லா வதங்கணும் இல்ல கொஞ்சம் வதங்க ஆரம்பிக்கும் போதே இதுல நம்ம அரைச்சு வச்சிருக்க கூடிய தக்காளிய வந்து ஆட் பண்ணிடலாம் சோ நல்லா கொஞ்சம் கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருக்கு பாத்தீங்களா இப்போ இதுல நம்ம அரைச்சிருக்க கூடிய தக்காளி சோ இதெல்லாம் சேர்ந்து கொஞ்சம் வதங்கி அது ஆயில் கண்டென்ட் அப்படியே வரணும் வந்ததுக்கு அப்புறமா மீதி இருக்கக்கூடிய மிர்ச்சி புளி தண்ணி இதுல ஆட் பண்ண போறோம் ஆல்ரெடி ஆட் பண்ண உப்பு உங்களுக்கு கரெக்டா இருக்குதுன்னா பாத்துக்கோங்க இல்ல காரம் உப்பு வேணும்னா போட்டுக்கலாம் சோ இது நல்லா கொஞ்சம் வதங்கட்டும் இந்த ஆயில் கண்டென்ட் வெளியில வரட்டும் அதுக்குள்ள இனிக்கை உணவை உயிர்ல எந்த உணவுடைய மகத்துவம் உங்களுக்காக காத்துக்கிட்டு இருக்குன்றத பாருங்க நம்மளோட உணவை உயிரில திப்பிலி இதுதான் பார்க்க போறோம் இது வந்து ஒரு மூலிகை மருந்து சோ இது நம்மளோட நாட்டு மருந்து கடைகள் எல்லாம் வந்து நிறைய கிடைக்கும் சளிக்கு வந்து இதை விட ஒரு சிறந்த மருந்து வந்து ஆங்கில மருந்துலேயே கூட கிடையாது அப்படின்னு வந்து எல்லாரும் அடிச்சு சொல்லுவாங்க ஏன்னா அந்த அளவுக்கு வந்து ஒரு சிறந்த மருந்து அது மட்டும் இல்லாம வந்து நம்ம டே டு டே லைஃப்ல திப்பிலி எடுத்துக்கும் போது நம்மளுக்கு மூச்சு திணறல் அந்த இந்த மூச்சு அந்த பிரச்சனைகள்லாம் வந்து நீங்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாம திப்பிலியை வந்து நம்ம எடுத்துக்கொள்ளும் போது நமக்கு தோல் பிரச்சனைகள்லாம் வராது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ சளி தொலைக்கு மட்டும் இல்ல தோல் பிரச்சனைகள் இன்னும் வந்து மூச்சு திணறல் இந்த மாதிரியான பிரச்சனைகளுக்கும் வந்து திப்பிலி ஒரு சிறந்த மருந்தா இருக்கு இன்னைக்கு உணவே உயிரில உணவுடைய மகத்துவமா தெரிஞ்சுட்டு இருப்பீங்க அண்ட் இப்ப நல்லா பாயில் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு இப்ப இதுல நல்லா இதை கீறி விடணும் ரொம்ப அப்பதான் உள்ள மசாலாஸ் இறங்கும் கீறி விட்டு அது உள்ள மசாலா இறங்குற விதமா கொஞ்சம் அப்படியே டிப் பண்ணி விடுங்க இதோட சேர்ந்து பொடிச்ச வேர்க்காடுல அப்புறமா இது மேலேயே அப்படியே மசாலா ஃபுல்லா அப்படியே ஸ்ப்ரெட் ஆகிற விதமா கொஞ்சம் அப்படியே மேல போட்டு விடுங்க எஸ் நம்மளுடைய மிர்ச்சி காசாலன் இப்ப நல்லா கொதிச்சு உள்ள அந்த மிர்ச்சி கொஞ்சம் குக் ஆனதுக்கு அப்புறமா நம்ம ஆஃப் பண்ணிட்டு பிளேட்டிங் பண்ணணும் சுவையான மிர்ச்சி காசாலன் ரெடி ஸோ இது வந்து ஒரு மீடியம் ஃப்ளேம்ல வச்சு அப்படியே குக் பண்ணுங்க அதுக்குள்ள ஒரு குயிக்கான ரீகேப் வந்து பாத்துக்கலாம் எப்படி வந்து இந்த மிர்ச்சி காசாலன் செய்வதுன்னு சொல்லிட்டு ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து பேன் வச்சு அதுல ஆயில் விட்டு ஆயில் சூடானதுக்கு அப்புறமா கடுகு வெந்தயம் போட்டு பொறிச்சுட்டு கருவேப்பில அதுக்கப்புறமா நம்ம அரைச்சிருக்கக்கூடிய வெங்காயம் வெங்காயம் நல்லா வதங்கினதுக்கு அப்புறமா மஞ்சத்தூள் மிளகாய்த்தூள் தனியா தூள் சீரகத்தூள் இதெல்லாம் போட்டு அதனுடைய பச்சை வாசனை போற வரைக்கும் நல்லா வதக்குங்க அதுக்கப்புறமா இதுல நம்ம ஆல்ரெடி அரைச்சு வச்சிருக்கக்கூடிய அந்த தேங்காய் விழுது அதை ஆட் பண்ணிட்டு அதோட சேர்த்து தயிரையும் ஆட் பண்ணி நல்லா அது வந்து கொஞ்சம் பாயில் ஆகட்டும் அது பாயில் ஆனதுக்கு அப்புறமா நம்ம ஆல்ரெடி அரைச்சி வச்சிருக்கக்கூடிய தக்காளியும் இதில் ஆட் பண்ணிடுங்க தக்காளி இதில் ஆட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா நம்ம கீறி வச்சிருக்கக்கூடிய இந்த பஜ்ஜி பச்சை மிளகாய் அதையும் அதில் போட்டு நல்லா கொஞ்சம் மசாலா டிப் ஆகிற மாதிரி போட்டு விடுங்க இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு அதுக்கப்புறம் நம்ம புளிக்கரைசில இது மேலே அப்படியே ஊற்றி விட்டுட்டு ஃபுல்லாக வந்து ஒரு கலக்கு கலக்கி விடுங்க அதுக்கப்புறமா நல்ல ஒரு ஃபைவ் டு டென் மினிட்ஸ் கொஞ்சம் டென் மினிட்ஸ் கூட இல்லை ஒரு ஃபைவ் டு சிக்ஸ் மினிட்ஸ் வரைக்கும் கொஞ்சம் நல்லா கொதிக்க விட்டு இறக்கணும்னா சுவையான மிர்ச்சிக்காய் சாலன் ரெடி ஸோ சுட சுட மிர்ச்சிக்காய் சாலன் ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிட்டு நம்ம பிளேட்டிங் பண்ண ஸோ அடுத்ததாக இதே மாதிரி ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ரெசிபி காத்துக்கிட்டு இருக்கு அது என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்மளுடைய பூமலகம்ல ஒரு குட்டி பிரேக் If this device can surf, download, play games and videos, then you'd say, what's new? But what if this can do all that and more? Well, here's the Wi-Fi enabled Airtel Internet TV.
மாறி அமர்ந்து விட ஏன்னு தெரியல அனிதா இவ நம்ம சாந்தாவா இல்லையோன்னு எனக்கு தோணுது அது நம்ம சாந்தா இல்லையா தீர்க்க சுமங்கலி இன்று இரவு ஏழு மணிக்கு தீர்க்க சுமங்கலி இணைந்து வழங்குபவர் உலக தரம் வாய்ந்த அனைத்து பிராண்டுகளும் மிக குறைந்த விலையில் வசந்த் அன்கோ இந்தியாவின் நம்பர் ஒன் டீலர் வசந்த் அன்கோ சினிமா டூ தௌசண்ட் செவன்டீன்ல நம்ம பார்க்க போற ஜானர் என்னன்னா வெளிவந்திருந்த மல்டி ஹீரோ மூவி இந்த வருஷம் நமக்கு எல்லாம் தெய்வம் கிடையாதுரா நம்ப எனக்கு <laughs> 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 பிரதர் கிருஷ்ணமூர்த்தியோட டைரக்ஷன்ல சிபிராஜன் ரம்யா நம்பீசனோட ஆக்டிங்ல வெளிவந்து சூப்பர் ஹிட் கொடுத்திருந்த சத்யா படத்தோட சக்சஸ் மீட் ஓன்லி ஆன் சினிமா ஜங்ஷன் இன்று இரவு ஏழு முப்பது மணிக்கு காண தவறாதீர்கள் வரும் ஞாயிறு மாலை ஆறு முப்பது மணிக்கு சத்குருவுடன் விவரிக்க முடியாத உன்னத அனுபவத்தை பெறுவோம் பிரபஞ்சத்து சக்தி என்றது தனித்தையும் நடக்கல எல்லாம் ஒன்னதான் நடந்திருக்குது உங்க மனத்துல தான் உங்க காரணம் மனத்துல எல்லாம் பிரிச்சு பிரிச்சு பார்த்து ஆன்மீகம் என்ன இசை என்ன என்ன பேச்சு என்ன சும்மா இருக்கிறது என்ன என்ன அப்படிலாம் ஒண்ணும் இல்லை எல்லாம் ஒண்ணுதான் வரும் ஞாயிறு மாலை ஆறு முப்பது மணிக்கு சத்குருவுடன் ஒரு பயணம் மிளகாய்தூள்பூன் கரம் மசாலா கால் டீஸ்பூன் மல்லித்தூள் அரை டீஸ்பூன் பச்சை பட்டாணி அரை கப் பச்சை மிளகாய் நான்கு கொத்தமல்லி தழை சிறிதளவு நெய் தேவையான அளவு உப்பு தேவையான அளவு எண்ணெய் தேவையான அளவு கோபி மட்டர் முஸ்லம் செய்வதற்கு தேவையான பொருட்கள் என்னன்றதை பார்த்துட்டீங்க ஸோ இப்போ வந்து நம்ம கோபி வந்து அதாவது காலிஃப்ளாரை ஆல்ரெடி நம்ம நல்லா சுட தண்ணியில் போட்டு கொஞ்ச நேரம் விட்டு உப்புலாம் கலந்து அது ஒரு கொஞ்சம் ஹாஃப் குக்குடாவே தான் இருக்குது அதே மாதிரி தான் பட்டாணியும் வேக வச்சு எடுத்துருக்கோம் நம்ம ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி குக்கிங் ஆரம்பிச்சிடலாம் ஸோ பேன் வச்சு ஆயில் நெய் நல்லா சூடானதுக்கு அப்புறமா இஞ்சி பூண்டு விழுது பச்சை மிளகாய் அப்புறம் வெங்காயம் இதை போட்டு வதக்க போகிறோம் ஆயில் நல்லா ஹீட் ஆகிடுச்சு இப்போ இதில் இஞ்சி பூண்டு அதோடு சேர்ந்து வெங்காயம் பச்சை மிளகாய் ஸோ இது நல்லா வதங்கட்டும் ஸோ வெங்காயம் வதங்கி இருக்கு இதில் நம்ம கொஞ்சம் ஹாஃப் குக்டாக இருக்கக்கூடிய காலி காலிஃப்ளாரையும் இதில் வந்து அப்படி ஆட் பண்ணிவிட்டு அப்படியே பட்டாணி அப்படியே தக்காளி இப்போ போடணும் 
ஸோ இப்போ இதோடு சேர்ந்து தக்காளியும் நல்லா வதங்கட்டும் தக்காளி நல்லா வதங்கினதுக்கு அப்புறமா தான் இதுக்கு தேவையான மசாலாஸ் வந்து ஆட் பண்ண போகிறோம் ஸோ இப்போது அப்படியே இந்த வெஜிடபிள்ஸோட அதாவது காலிஃப்ளவர் அதுக்கப்புறம் பட்டாணியோட நல்லா சாட்டே பண்ணுங்க ஸோ இதில் காரத்துக்கு ஆல்ரெடி நம்ம வந்து பச்சை மிளகாய் வந்து போட்டிருக்கிறோம் வதங்க போது அதாவது தாளிப்புக்கு பதிலாக யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அதனுடைய ஃப்ளேவரே டோட்டலாக கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் அண்ட் அது இல்லாமல் இதில் மிளகாய் தூளும் போட போகிறோம் மிளகாய் தூள் லைட்டாக கொஞ்சமாக போடுங்க அதிகமாக போடாதீங்க அதுவும் ஒரு ஃப்ளேவருக்காக தான் ஏன்னா பச்சை மிளகாய் காரமே இதுக்கு போதுமாக இருக்கும் ஸோ கொஞ்சம் நிறைய ஸ்பைஸியாக வேணுன்றவங்க நீங்கள் எக்ஸ்ட்ராவாக அதை எடுத்துக்கலாம் ஸோ இப்போ தக்காளி வதங்கட்டும் வதங்க இந்த ஆயில் கண்டென்ட் அப்படி வத வெளியில் வரும்போது நம்ம மசாலா சாட் பண்ணால் கரெக்டாக இருக்கும் இப்போ தக்காளி நல்லா வதங்கி கொஞ்சம் இந்த பேஸ்ட் மாதிரி வந்திருக்கு இப்போ இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு கொஞ்சமாக மஞ்சத்தூள் கொஞ்சமாக ஃப்ளேவருக்காக மிளகாய்த்தூள் கொஞ்சமாக தனியா தூள் கொஞ்சமாக கரம் மசாலா ஸோ நல்லா இந்த பச்சை வாசனை போற வரைக்கும் நல்லா வதக்குங்க ஸோ டூ மினிட்ஸ் கொஞ்சம் அந்த பச்சை வாசனை போகட்டும் அதுக்கப்புறமா லைட்டாக கொஞ்சமாக இதில் தண்ணி ஆட் பண்ணி குக்கிங் பண்ணலாம் ஸோ மசாலாவுடைய பச்சை வாசனைலாம் போயிட்டு ஸோ இப்போது இந்த வெஜிடேபிள்ஸ் அப்படியே சாப்பிட கொஞ்சம் ஹாஃப் பாயில்டு கம்மியாக இருக்கும் ஒரு சில பேர் கொஞ்சம் குக் ஃபுல்லி குக்டு ஸ்டேஜ் இல்லாமல் கொஞ்சம் கம்மியாக வச்சு சாப்பிடுவாங்க ஸோ கொஞ்சம் டயட்டில் இருக்கவங்களா அதுக்கு அப்படி கிடை கரெக்டாக இருக்கும் இல்லை கொஞ்சம் அந்த ஃபுல்லி குக்குடான ஸ்டேட்டில் சாப்பிடணுன்னா கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு ஸோ இதை வந்து கொஞ்சம் மேலே மூடி போட்டு அப்படியே கொஞ்சம் குக் ஆகட்டும் கொத்தமல்லிக்காக இன்னும் அந்த கொஞ்சமாக குக்காக வேண்டியதோ குக் ஆகிடும் அதுக்கப்புறம் நம்ம எடுத்து பேட்டி பண்ணோம்னா நம்மளுடைய ரெசிபி ரெடி ஸோ அதுக்குள்ளே ஒரு குவிக்கான ரீக்கப் வந்து பார்த்துடலாம் எப்படி வந்து இந்த கோபி மட்டர் முசல்லம் செய்வதுன்னு சொல்லிட்டு ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து காலிஃப்ளவரை கொஞ்சம் ஹாஃப் குக்டாக வந்து எடுத்துக்கோங்க அதே மாதிரி பட்டாணியும் நல்லா வைக்க வச்சுருங்க அதுக்கப்புறமா பேன் வச்சு அதில் ஆயிலும் கீயும் ஈக்குவல் குவான்டிட்டியில் விட்டு அது நல்லா சூடானதுக்கு அப்புறமா இஞ்சி பூண்டு விழுது பச்சை மிளகாய் வெங்காயம் அது போட்டு நல்லா வதக்கிட்டு அதுக்கப்புறமா அதுலேயே வந்து காலிஃப்ளவர் அதோடு சேர்த்து பட்டாணி அதுக்கப்புறம் தக்காளி போட்டு நல்லா அது வதங்குற வரைக்கும் விட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா அதுக்கு தேவையான மசாலா உப்பு அதுக்கப்புறம் தேவையான அளவு மஞ்சத்தூள் கொஞ்சமாக காரத்துக்கு மிளகாய்த்தூள் தனியா தூள் கரம் மசாலா இது போட்டு நல்லா அதனுடைய பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் நல்லா பரட்டி விடுங்க அது நல்லா பச்சை வாசனை போனதுக்கப்புறமா கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு அது நல்லா பாயில் பண்ணி அதுக்கப்புறமா ஆயில் கண்டி வெளியில் வரும்போது ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிட்டு பிளேட்டிங் பண்ணோம்னா சுவையான கோபி மட்டர் முஸ்லம் ரெடி சுட சுட நம்மளுடைய கோபி மட்டர் முல்சம் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு ஏன்னா தண்ணியாக இருக்கக்கூடாது திக்காக தான் இருக்கணும் அந்த தண்ணி ஃபுல்லாக இருத்து வர அளவுக்கு இருக்கணும் ஸோ இப்போ வந்து ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு மீதி இருக்கக்கூடிய நெய் அண்ட் அந்த ஃப்ளேவரோடு இருக்கணும் அதுக்காக இதே மாதிரி ஒரு டிஃப்ரெண்டான ஃப்ளேவரில் டிஃப்ரெண்டான ரெசிபிஸோடு அகெயின் உங்களை நான் உப்பு மிளகுமில் மீட் பண்ணுறேன் பாய்